పక్కన పెట్టి మాకు బాగా గుర్తు మా అమ్మాయి ఇతరుల అమ్మలు కూడా వంట తొందరగా చేసేసారు రే తొందరగా అది ఎలా ఇది ఎలా రామాయణం వచ్చేస్తుంది అని చాలా ఆత్మతో ఆర్తితో కదలకుండా నీళ్లు పక్కన పెట్టుకుని మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందని అమ్మాయి గిన్నెలో నీళ్లు పెట్టు కొన్ని గ్లాసులు పెట్టి కూర్చుని ఎందుకదా అంటే అప్పటికి మనం ఇంత చెడిపోలేదు రాను రాను రాజుగారి గౌరవం తెలుసుగా అలా అయిపోయారు చాలా మంది అలా అవ్వకూడదు అలా అవ్వకూడదు పాశ్చాత్య ప్రభావం కావచ్చు టెక్నాలజీ ప్రభావం కావచ్చు మనం మన మనోస్థితిని తెగజార్చుకున్నాం ఆధ్యాత్మికతని మనం తగ్గించుకున్నాం దానికి ఇంకో ఉదాహరణ చెప్తాను నేను మనం పూర్వ వైభవం తేవాలి ఇది కదా మన ప్రయత్నం మన పూర్వీకులు కోరుకున్న పూర్వ వైభవం మనకి రావాలి కావాలి తేవాలి దానికోసం ఏం చేయాలి పూర్వం ఎలా ఉండేవాళ్ళు అది పరిశీలన చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఒక అనాథాశ్రమంలో వసతి ఉన్నాను సో నిన్న సోమవారం ఉన్నాను మొన్న కదా పొద్దున్న సోమవారం నాడు చక్కగా నిద్ర లేచేసరికి ఏమేమి పడుతున్నాయి ఆ అనాథాశ్రమంలో స్పీకర్లో గంగా తరంగ కమనీయ జటాకలాపము గౌరీ మనోహర నిరంతర ఇలా నాకు ఎంతో సంతోషం అది అది వినడం ఎందుకు అంటే నా బాల్యంలో అమ్మమ్మ గారి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఓ పల్లెటూరులో అమ్మమ్మ గారి ఇంటి వెనకాల ఉండే రామాలయంలోంచి ఇవన్నీ వినపడేది అప్పుడెప్పుడో ముప్పై ఐదేళ్ల క్రితం విన్నవి మళ్ళీ వినపడితే నేను పొడకరించాను కదా అంటే అప్పుడు వినబట్టేగా అప్పుడు నా హృదయంలో అది పడబట్టే కదా మరి ఇప్పుడు ఎలా చెవులు అయినా పడుతున్నాయా చెప్పండి ఇంతేనా కాదు పొద్దున్నే మనకి భగవద్గీత వినపడేది ఏ భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నై నై రాక్షతి రుక్కుంకరణే ఇది కూడా వినపడేది అంతేనా కౌసల్యా సుప్రజారామ పూర్వ సంధ్యా ప్రవర్తతే ఉద్దిష్ట నరషా దూర కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం మీరు గమనించారు లేదు సినిమాల్లో కూడా ఆ పేర్లు అయిపోయాక సుప్రభాతం పెడుతూ ఏదో సినిమా వాళ్ళు ఎంటర్ అయ్యేవారు ఇప్పుడు అది ఊహించలేనేమో అని చూస్తుంది చివరకు ఊహించడం పక్కన పెట్టండి చాలా దౌర్భాగ్యం సినిమా తీసేది హిందువులు చూసేది హిందువులు పోటీ చేసేది హిందువులు ఆ స్థితికి వచ్చావు నేను చెప్పితే సినిమా పేర్లు అవి బాగుంది కాబట్టి చెప్పట్లేదు త్యాగరాజ కృతిని త్యాగరాజ కృతిని ఒక ఏహ్యమైన ఓ పాటకు ఆడేసుకుంటా భయం లేదు ఇంకా భక్తి గురించి ఆడలేదు అది ఎందువల్ల నిర్లక్ష్యం బాగా పెరిగింది ఎందువల్ల మనకు అసలు ఏమి చెవులు పడట్లేదు ఏది పడాలో అసలు పడట్లేదు ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని మరో చెడు ప్రభావం మళ్ళీ చెప్తుంది ఇది ఒక పార్టీ మనం కోల్పోయిన భాగం చెప్పాను కోల్పోయిన భాగం చెప్పాను మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఎన్ని గ్రామాల నుంచి వచ్చారు ఎన్ని గ్రామాల ఉజ్జయపూర్ అందాజ్ ఇరవై గ్రామాల అమ్మా యాభై మూడు గ్రామాల ఒక మాట చెప్పండి సంతోషం ఒక్క మాట చెప్పండి చెయ్యి ఎత్తి నాకు చెప్పాల్సిన మాట ఏంటంటే మా ఊర్లో పొద్దున్నే మైకులో ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఏదో ఒకటి ఒక ఏదో ఒకటి పలుకుతుంది అన్నవాళ్ళు చేయటం తీవ్ర ఇప్పుడు నేను చెప్పకూడదు
నేను ఇంత నాకు అంత ఆశ లేదు కానీ సంతోషం సరే మీరు చేయట్లేదండి అయితే రైట్ అసలు దగ్గర ఉన్నాను కూర్చోండి ఏం పేరు నాన్న స్వామి ఎవరు మీరు అన్ని ప్రసాద్ ఎవరు మాట్లాడితే వాళ్ళు తీయాలి ఆ విషయం మనకి ఎక్కడ జనాలు తెలియాలి చెప్పండి మీ ఊర్లో మైక్ ఉందా ఏమొస్తుందో చెప్పండి రోజు కాదు రోజు మైక్ పలుకుతుందా ఏదో ఒకటి వస్తుంది భగవద్గీత ఏమో వస్తుంది గణసాల గారికి లేదా ఓ శుభ్రవాదం వస్తుంది లేకపోతే శివుడిది వస్తుంది చూ ఇలా మా గ్రామాలు కూడా ఉన్నాయని వాళ్ళు చెప్పి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాదు ఎగ్జాక్ట్లీ కాదు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏదో ఒకటి పడుతుందా రోజు మైక్ ఉంది మా ఊళ్ళో ఉందా అమ్మయ్య ఇంకా చచ్చిపోలేదు తెలంగాణలో పల్లెలు చెప్తున్నా నా సంతోషం ఏంటంటే జగ్గా సాగా అని కరీంనగర్ జిల్లా కోర్టు దగ్గర మెట్పల్ దగ్గర ఒక చోటకి పోయి మేము రాత్రి పూట స్వాముగారు రథోత్సవం అని చూసుకుని తెల్లవారుగా నాలుగైదు ఐదు గుంతలు అప్పుడు వస్తున్నాం వస్తుంటే వీళ్ళు వచ్చి ఇలాగే వినబడింది నాకు ఎంత పొడగించిపోయాను ఇంకా ఇంకా మైకులు వస్తున్నాయా తెలంగాణలో ఇంకా హిందువు చచ్చిపోలేదు పల్లెలు చచ్చిపోలేదు హిందుత్వం చచ్చిపోలేదు అని చాలా ఆనందపడ్డాను ఈ ఆనందం ఒక పక్కన పెట్టాను ఓ విషయం చెప్పాను నేను బండి మీద వస్తుంటే మొన్న ఏకాదశి నాకు ఎవరో ఆపేశారు సంతోషం నన్ను ఓ ఫోటో తీసుకోవాలి రైట్ ఆయనతో మాట్లాడితే ఇంకెవరో ఆపేది వచ్చేది బండి ఆడి వచ్చి నాకు ఏం చెప్పాడంటే స్వామి నా సంగారెడ్డి నేను డ్రైవర్ని పాతి కేంద్రం బట్టి సిటీలోనే బతుకుతున్నా మా ఊళ్ళో చాలా వరకు వైరస్ వచ్చింది స్వామి అని తెలుసా వైరస్ అమ్మ అర్థమైందే అర్థనాకులు సార్ తెలుసు కదా ఈ వైరస్ చాలా ప్రమాదం ఈ వైరస్ చాలా ప్రమాదం అతను చాలా బాధపడుతున్నాడు మా ఇద్దరు చెల్లెలు కూడా మొత్తం బాధపడేది స్వామి నా మా నాన్న నేను కూర్చుని చాలా బాధపడుతున్నాం అసలు ఏదన్నా అసలు మంచిగా అయ్యేది ఉందా స్వామి అవుతుందా లేదా అన్నాడు నేను చెప్పాను నువ్వేం ఫిగర్గా నాన్న నువ్వేం పెద్దపడదు పెరుగుట తరుగుట కొరకే మీరు ఏం బాధపడదు కానీ ఏం చేయాలో మనం చెయ్యాలి ప్రయత్నం చేయడం మానద్దు ఎందుకు మనకి ఏం చేయడం ఆయన మూడుకు వచ్చాం స్వామి లేదు ప్రయత్నం ఎప్పుడు మానకూడదు దీనికి ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చి మనం కొన్ని విషయాలు చెప్పుకుందాం దీక్షిత్ గారు దర్జన ఇచ్చే వరకు మనం మాట్లాడుకుందాం రెండు ఓకే మనకి ఎప్పుడు పాజిటివ్ గానే ఉండమని సకారాత్మకం అని చెప్తారు నకారాత్మకం అంటే నెగిటివ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ గా ఉండమని మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు ఎప్పుడు డిప్రెషన్ కి వెళ్ళద్దు అని చెప్తారు ఏ స్థితిలో కూడా ఇంగ్లీష్ లో దీన్ని కొంచెం అందంగా చెప్తారు దాని వివరణ కదా ఇఫ్ ఆల్ డోస్ క్లోజ్ దేర్ ఇస్ నో వే Don't think is the end. Just think it's only bad day. Nikhe daanu garvat chile. Maranaya saranyam. Maranaya saranyam. Maranaya saranyam. Maranaya saranyam. This is the only way. Go back and upload it. Go back and import it. Import it. Go back and upload 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 it. Upload it. Upload it. నువ్వు ఆశను కోల్పోవద్దు అది ఎండ కాదు బెండ్ భగవంతుడు నీకు ఒక ఒంపు తెస్తున్నాడు తప్ప నీకు ముగింపు కాదు అది దీనికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇచ్చారు మా గురువు గారు ఒకటి నేను చెప్పుకుందాం ఒకటి ఏమిటంటే ఇద్దరు స్నేహితులు 